趴到床上来。谁？帝王喜欢部落公主，却不愿与她圆房，即使公主主动送上门，也被帝王拒绝。看来这位帝王是个势利眼，因为这个部落公主的家被其他部落占领了。这位帝王就是大名鼎鼎的康熙皇帝，他曾经两次主动拒绝卡尔卡布大汉女儿的求爱，事不过三，两人最后还是发生了关系。但可惜的是，两人并没有一直相守下去。宝日龙梅便是这位被康熙皇帝心仪的公主，她是草原的宠，是所有人羡慕的公主。奈何准噶尔不来犯，侵占了他们的领土，公主的家人全部被杀了，只有她一人带着父亲的金册逃了出去。这个金册上写着，要想为民族报仇，必须要去请求大清康熙皇帝的帮助。他的父亲嘱咐他，一定要献身给康熙，只有这样，他才愿意出兵援助。宝日龙梅便启程来到了京城。她首先和康熙的大儿子相遇。这位大哥觉得草原来的公主非常放荡不羁，性格也很豪放，便开始倾心于她。于是他三番五次向宝日龙梅表白，但是宝日龙梅深知自己来京城的任务，便拒绝了王子的表白。康熙很聪明，他知道宝日龙梅的来意，但现在攻打准噶尔部并不是最好的时机。如今所有士兵全部都在南方打仗，根本没有精力去攻打草原部落。宝日龙梅实在是等不及了，便用自己的性命威胁大阿哥，希望他带着自己去见康熙皇帝。宝日龙梅终于得以与康熙相见，他提出了自己的想法，声称自己有家仇在身，请求康熙能帮忙，自己定当报答。康熙问他为什么现在才将这个消息告诉自己，但其实康熙早就知道了宝日龙梅此行的目的，之所以这么问，是不想让自己理亏。等明天你酒醒后，依然想这样。他赢得草原部落民族的心。康熙两句，宝日龙梅现身。第三次，两人却在草原云雨。如果宝日龙梅跟自己去打仗了，草原其他部落会怀疑自己的目的的。康熙出兵后，噶尔丹部落被打得四处逃窜，这也算给其他草原部落一个交代了。征战过后，康熙又回到了京城。宝日龙梅听到这个消息后非常激动，他为了感谢康熙，决定今晚侍寝。果然，康熙在妃子牌子里选择了宝日龙梅。这个公主果然主动，但是虽然她愿意和康熙发生关系，康熙却拒绝了。一方面是因为自己确实没有完全清楚噶尔丹势力，以后完全剿灭了再在一起也来得及；另一方面是自己毕竟是皇帝，如果趁着宝日龙梅现在正需要，他就和她发生关系，会被天下人耻笑的。康熙便让宝日龙梅离开了自己的房间。又过了几年，康熙再次出兵噶尔丹。这一次，宝日龙梅也随行去了。主要是他有草原生活的经验，可以为战争提供很多建议。这一次征战也大获全胜，宝日龙梅也出了很多力。康熙为了庆祝，喝了很多酒，就与宝日龙梅直接在草原上发生了关系。终于，两人走到了一起。可惜的是，宝日龙梅没有再回到京城，而留在了自己的家乡。毕竟，草原部落还需要自己管理，两个人的缘分也因此断了。其实宝日龙梅很聪明，怀了康熙的骨肉，卡尔卡布大草原部落就不会被其他部落侵犯了。虽然宝日龙梅奉献了自己，但是却换来了一个部落的平安，这一点都不亏呀、啊。可惜了大阿哥的一片真心，自己早已经表白了很多次，没想到宝日龙梅却和父亲在一块了，这放到谁身上也受不了啊。